Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Samsung Flip 2. Mein Name ist Uwe Bote, ich bin Sales Trainer und Umsetzungsexperte und arbeite täglich mehrere Stunden mit dem Flip 2. Heute schauen wir uns an, wie man ein Software Update manuell installiert, welche Funktionen das neueste Software Update hat, warum du nie die allerneueste Version bekommst, auch das ist ein Thema und wir schauen uns an, welche Funktionen ich vermisse. Und falls das so ist, dass du eben auch noch andere Videos sehen möchtest, ich verlinke einmal hier oben die Playlist zum Thema Samsung Flip 2. Abonniere also gerne den Kanal, denk an das Aktivieren der Glocke und jetzt lass uns loslegen mit Software Update zum Samsung Flip 2. Ja, am besten du gehst einmal auf die Seite Samsung Flip 2 Software, bei mir steht das hier schon drin. Also eingeben Software Update, dann klickst du einmal drauf. Hier oben, das ist bei mir auch schon angemarkert. Siehst du, ich fahre hier schon ein paar Mal. Und dann siehst du hier im Überblick die verfügbare Software. Du siehst hier oben ist eine neue Firmware vom 20.05.2021. Das ist schon mal eigentlich eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wenn du sie herunterladen möchtest, musst du dich als Partner registrieren. Habe ich gemacht. Ich dachte, vielleicht kann man ja einfach Partner werden. Und dann passiert folgendes, also ich habe mich schon eingeloggt, wenn ich meine Firma dann dort eingebe, wird die natürlich nicht gefunden. Und wenn ich mich verifizieren möchte, dann sagt er, nö, gibt es nicht. Das heißt, also so einfach wird man nicht Samsung Partner. Das heißt, du musst dich, wenn du diese allerneueste Software haben möchtest, an deinen Händler wenden, denn der hat vermutlich Zugriff darauf, die neueste ist die L40-4. Wenn du jetzt aber noch eine ältere Version hast, zum Beispiel die 1080, die war sehr lange populär, dann kannst du dir schon einen Gefallen damit tun, indem du diese Version hier runterlädst, nämlich die 1120.2, die ist vom 31.03.2021 und die kann man auch problemlos downloaden, mach das einmal hier. Und je nachdem, wie schnell deine Internetleitung ist, kannst du dann diese äh, Version danach auch installieren. Ich brauche das jetzt nicht machen, weil ich habe es ja schon runtergeladen. Und schön wäre natürlich, wenn wir irgendwann mal als Endkunde auch hierauf schnellstmöglich Zugriff hätten. So, nachdem du dir die Software also runtergeladen hast und dir auf einen Stick gezogen hast, kannst du sie hier einmal aufspielen. Ganz, ganz wichtig ist noch zu sagen, wenn du die Software auf den Stick spielst, achte darauf, dass auf diesem Stick nichts anderes ist, außer diese beiden Dateien, die dann herauskommen, wenn du eben den, ähm, wenn du die ZIP-Datei entpackt hast. Das ist einmal eine Textdatei und einmal eine Image-Datei. Und keine Ordner oder sonst irgendwas anlegen, sondern nur diese beiden Dateien hier drauf packen. Sonst sollte da nichts drauf sein. Also mach da wirklich nur die beiden Dateien drauf. Du ähm, steckst dann den Stick einmal hier vorne ein. Der macht das Geräusch, was er immer macht, wenn man das tut. Dann gehst du hier unten auf einmal das Menü, Einstellungen und dann auf Unterstützung. Dann siehst du hier schon Software Update. Noch einmal drauf drücken. Automatisches Update habe ich bei mir immer deaktiviert. Das hat nie funktioniert. Deswegen habe ich ähm, das jetzt so gemacht, dass ich es manuell mache. Und bei mir ist jetzt die aktuelle Version noch die 11.11. .11. Und jetzt updaten wir auf 11.20. So, ich mache einmal hier jetzt aktualisieren. Dann sucht er nach Updates. Dateien auf dem USB-Flash-Laufwerk ähm, ist äh, durchsuchen, fragt er dich hier. Da sagst du Ja. Dann findet er das auch, neue Softwareversion verfügbar, von 11.11 .11 auf 11.20 aktualisieren, jawohl, machen wir. Und dann wird das installiert. Geht eigentlich relativ schnell. So, er ist gleich fertig und ähm, nicht wundern, das Gerät geht dann auch einmal aus und schaltet sich dann wieder automatisch ein. Und dann startet er wieder. Das geht alles, wie gesagt, relativ schnell. Der ganze Vorgang dauert ein paar Minuten. Und jetzt ist das Update vollzogen. Das heißt, wir können den Stick wieder rausnehmen und schauen uns jetzt mal an, was ist denn Neues dabei. Ich fange mal hier oben an im Menü, je nachdem von welcher Version du updatest. Also das sieht schon mal alles relativ gleich aus. Gucken wir mal bei Exportieren. Hier unten im Menü. 
ist alles beim Alten geblieben. Das heißt, ein neues Formular anlegen. Was mir aber jetzt schon auffällt, ist, dass er viel, viel schneller ist. Also das Gerät ist deutlich schneller als vorher. Sehr gut, das gefällt mir gut. So, auch Einstellungen. Sehe ich jetzt auf den ersten Blick keine Neuheiten. Also bis auf die Performance, tatsächlich sehe ich keine Neuheiten. Das sind Verwendungshinweise, brauchen wir nicht. Okay, das ist tatsächlich ja, nur ein Update, was die Performance eben betrifft, zumindest jetzt aus ähm, diesem kurzen Überblick. Wenn du von einer älteren Version updatest, von 1080 beispielsweise, dann gibt es hier unten ein paar Neuerungen oder hier auch, ganz das wegklicken als Beispiel, dann geht das wieder in die vorherige Sammlung über oder auch hier das Menü ist anders grafisch dargestellt. Dann lass uns jetzt mal darüber sprechen, welche Funktionen ich vermisse. Stellen wir uns doch mal vor, ein Seminar geht über acht Stunden oder wir haben zwei Tage Seminar a acht Stunden. Das heißt, wir bereiten unser Flipchart vor, machen da irgendwie schöne Bilder drauf oder was auch immer und die Überschriften drauf. So haben wir das im analogen Bereich gemacht, ja, mit ein bisschen Figuren und so weiter. Heute kann man das digital natürlich viel, viel einfacher machen. Ich erstelle mir immer ein Workbook für meine Teilnehmer und da ist Lückentext drin. Und dieses Workbook, wo der Lückentext drin ist, exportiere ich. Über Keynote oder PowerPoint kannst du das machen, als Bilddateien, also Fotos, damit man die dann hier auch importieren kann und drauf schreiben kann. Du könntest natürlich auch deine PowerPoint-Präsentation ähm, hier spiegeln. Das funktioniert auch mit einigen Geräten. Ja, wenn du die angeschlossen hast, dann brauchst du das so nicht machen. Aber angenommen, du hast jetzt ein ähm, MacBook oder so oder man muss das zu Hause machen und kannst das so nicht machen, dann müsstest du folgenden Weg wählen. Und zwar lädst dir deine Fotos auf einen USB-Stick, importierst sie dann hier in Formulare. Das habe ich hier gemacht mit beispielsweise, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Seminar gebe, ähm, dann kann ich mir einmal dieses, das Motto oder den Titel des Seminars als Foto eben hier drauf machen. Und wenn ich jetzt mehrere Sachen hier drauf machen möchte, zum Beispiel das auf die eine Seite und auf die nächste Seite dann ein anderes Bild, dann gehe ich hier rauf, mache mir das dann da drauf ja, und so kann ich dann eben mein komplettes Seminar vorbereiten. Jetzt haben wir allerdings hier ein paar Hürden und zwar, wenn ich jetzt mir neue Formulare hinzufügen möchte von meinem USB-Laufwerk, dann kann ich das gerne machen, aber immer nur einzeln. Und wenn ich 20 oder 30 von diesen Fotos habe, dann ist diese Aufgabe sehr, sehr mühsam. Und hier wäre es schön, also Verbesserungsvorschlag Nummer 1, wenn ich mehrere Sachen anwählen könnte. Das würde schon mal echt weiterhelfen. Das wäre wirklich cool, wenn man hier mehrere Sachen auswählen könnte. Und eine Sache, die auch schön wäre, ist, wenn hier mehr Platz wäre. Weil hier kann ich nur die quasi hinzufügen, ähm, die, die kann ich nicht löschen hier. Und ich kann hier nur maximal eben nochmal irgendwie in Summe, glaube ich, 10 hinzufügen. Ich kann das einmal ausprobieren. So, Speicher ist voll. Löschen Sie Dateien, versuchen Sie es erneut. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück kann ich hinzufügen, plus die, die hier schon drin sind, die sind ja nicht löschbar. Also hier wäre schön, wenn ich mehrere hinzufügen könnte und das Ganze auch gleichzeitig tun könnte. Das wäre auch schon mal eine riesen Erleichterung. Und wenn ich jetzt mein Flipchart quasi vorbereitet habe und habe meine 20 Seiten meinetwegen hier voll und bin ganz hinten angelangt, ja, sind wir hier bei Seite 6 als Beispiel und ich möchte dann am Schluss meinen Teilnehmern nochmal einen kurzen Überblick geben über das, was wir besprochen haben, dann muss ich tatsächlich alles von Hand zurückspulen. Und das ist natürlich blöd, wenn ich 20 Seiten voll habe. Schön wäre es zum anderen, 
wenn wir mehr als 20 Seiten bekommen könnten, also wenn ich hier 30 oder 40 Seiten eben hinzufügen könnte, weil dann kann ich so ein Flipchart quasi einmal vorbereiten, mir dann in meinem Sammlungsbrowser abspeichern und wenn ich das nächste Mal eine Schulung gebe, dann gehe ich hier einfach rein, sage hier Sammlungsbrowser, hier ist auch so ein Beispiel, dann kann ich das eben jederzeit wieder aufrufen. Hier ist ein Beispiel, da habe ich das mit dem Lückentext so gemacht. Drei Ziele im Verkaufsgespräch und das habe ich dann da zugeschrieben. Der Rest ist nur ein Bild. Und wenn ich jetzt ein neues Training gebe, habe ich diese Vorlagen eben hier schon drauf gespeichert. Wenn ich jetzt zurück zum Anfang möchte, wie gesagt, muss ich das umscrollen. Da wäre es schön, wenn hier ein Knopf wäre, wo man drauf drückt, zweimal von mir aus und dann ein Feld kommt, möchtest du zum Anfang zurückspringen und ich sage dann ja und der springt mir dann zurück zum Anfang. Das wäre tatsächlich eine Erleichterung. Ja, das war es von meiner Seite aus. Also einmal die manuelle Softwareinstallation haben wir uns angeschaut heute und die drei Dinge, die ich verbessern würde. Einmal, dass wir mehr Seiten zur Verfügung haben, nicht nur 20, dass wir in dem Formularordner mehr Dateien eben auf einmal importieren könnten und ein kleiner Knopf, der hier mich wieder zum Anfang zurückbringt. Das wäre auch noch was Schönes. Drei Dinge also, die, glaube ich, relativ einfach umzusetzen sind. Und ich würde mich super freuen, wenn wir das bei irgendeinem der kommenden Updates einmal sehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Kanal, aktiviere die Glocke, check auch gerne die Playlist. Ich habe es am Anfang nochmal verlinkt. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, dein Uwe.